E no vídeo de hoje nós vamos conhecer o um notebook metido a barato, metido a custo-benefício. Mas será mesmo que é interessante esse notebook? Será mesmo que custando algo em torno de R$ 1.500 ele consegue entregar uma performance pelo menos razoável? Porque sim, para os padrões de hoje, né, a realidade que estamos vivendo hoje, um notebook de R$ 1.500 pode ser considerado muito, mas muito barato. Porque tudo tá pelo olho da cara, tá caro demais as coisas, principalmente notebook. E sim, nós vamos conhecer esse Multilaser Legacy Book modelo, preste atenção no modelo, PC310. Mas olha só, pessoal, uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? A gente já tem que chegar aqui para testar esse notebook, colocando isso em mente. Estamos falando de notebook barato para a realidade atual. Não vamos ter preconceito, tá, gente? Pelo amor de Deus, que o sistema é bruto. No Brasil, o sistema é bruto. Então vamos lá. Vamos deixar de conversa. Vamos... Eita, pega. Como é que abre isso aqui? Pelo amor de Deus. Vem. Chega. Sai a sua linguetinha feia de uma égua. Bora, saiu. Vamos para você agora. Tá, rapaz. Tá tra dando trabalho, viu? Agora, vamos lá. Vamos tirar o, o indivíduo da... Eita, pega bem maneirinho. Bem maneirinho. Manualzinho aqui. E vem o que mais aqui? Provavelmente carregador, né? Fique aqui de lado, meu filho. Meu Deus do céu. Esse é maneiro, viu? Ué, doido, um peso de um, celu... de um carregador de celular. Olha só, nesse padrão, padrãozinho de pino aqui, proprietário, seria muito bom se fosse USB-C, né? Que aí o cara qualquer coisa carregava até com o carregador do celular da gente. Mas não é tipo C, então vamos lá. Venha você, é bem maneirinho, tá, gente? Realmente bem maneirinho. Eles falam que pesa 2 kg, tá? Mas, nossa, eu acho que não tem 2 kg não isso aqui, viu? Logo de cara, a gente já percebe que é um dispositivo clean, né? Todo pretinho, ó, todo... Todo sóbrio. Tem esse detalhe aqui no, no trackpad, que é os que são os números, né? Ó, os números aqui. Nós vamos testar isso aqui, ver se funciona bem. Né? Vou botar o botão de ligar aqui. Não sei se ele vai ligar, não sei se tem carga suficiente. Aqui a gente já consegue ver uns detalhes interessantes que são dois microfones, né? Ó, tem um aqui e outro aqui. Provavelmente para ter uma, né, uma qualidade, uma captação de áudio legal para fazer ali aquelas vídeo aulas, vídeo chamadas, essas coisas. Aqui a gente consegue ver algumas das características, que é o Windows 10, que já vem instalado, né? Perfeito para quem é multitarefa. Olha, o bicho é ousado, viu? Mais desempenho, processador Pentium. Tem o Atom, tem o Celeron e tem o Pentium. Eles estão dizendo que o Pentium é melhor do que, né? Mais é, potente do que essas outras duas linhas aqui, o que é legal. Conforto na diversão, atalho para Netflix, tem sim o botãozinho aqui próprio pro Netflix, que tá custando o olho da cara, menino, Netflix aumentou, foi sem, menino, foi sem dó. Chegou na voadora, igual vocês vão chegar na voadora, no botão aí de se inscrever, quem não é inscrito, ativar o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos e clicar no gostei, todo mundo clica no gostei e faz um comentário aí sobre esse notebook. Você acha que é uma, uma opção interessante? Assista o vídeo todinho e depois comenta. Mas olha só, tem um tempinho que já tá aqui nesse aguardando, processando... Oi, Cortana. Que bom, Cortana. Que bom que você tá aqui para ajudar. Tá. Hum. Não, 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 não. Silêncio, silêncio. Pronto. Silenciei, tirei os adesivos. Dá para tirar esses aqui caso queira também. Lembrando que ele tem 4 GB de memória RAM DDR3, 64 de armazenamento interno, né? Que esse ponto que complica, gente. 64 é bem pouco para instalar programas no Windows, né? Eu vou ver o que é que dá para fazer, se dá para expandir, como é que é. Vamos lá, vamos testar. Vou fazer sim alguns testes e vou contar para vocês, tá? Em termos de design, eu já consigo afirmar para vocês que não é feio, tá? Até gostei sim do design por ser bastante sóbrio. Tem esse nome Multilaser aqui, que muita gente não gosta, mas né, aquela coisa. É o, é o que a gente tá pagando. Nós estamos recebendo o que a gente tá pagando aqui. Tem essas molotonas aqui de borracha, ó. Pra dar aquela travada na superfície, vários parafusos, saída de áudio aqui e saída de áudio também aqui. Então digamos que tem um áudio estéreo. Nessa lateral aqui temos entrada para cartão micro SD, entrada para fone de ouvido, USB aqui, que provavelmente não é USB 3.0, porque não é azulzinho. Entradinha aqui para 
travar né, o dispositivo em uma mesa, alguma coisa aí, caso queira. O USB 3.0 aqui, ó, viu que é azulzinho? Azulzinho aqui, entrada para a fonte, né, o carregador. E mini HDMI. O que eu tô achando estranho é que ele tá vindo aqui, ó, com umas rebarbazinhas, um negócio meio estranho aqui, que pode atrapalhar, ó, né? Você vê que é um negócio aqui meio estranho. Inclusive, tá aparecendo aqui também, ó. Não sei se vocês estão vendo aí, ó, essa, esse tecidozinho. Ele tá descendo um pouquinho aqui, provavelmente foi na hora de, da montagem, né? Que ele ficou um pouquinho mais para baixo. Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu configurá-lo. Eu vou instalar umas coisinhas aqui, eu vou fuçar, eu vou mexer um pouquinho. E volto para contar para vocês as minhas impressões com esse notebook da Multilaser. Fechou? Então, vamos que vamos! É pessoal, e sim, eu configurei ele, mexi, mexi no primeiro dia que eu configurei, mexi um pouquinho hoje também e volto aqui para contar para vocês as minhas primeiras impressões com esse notebook, que como eu vou repetir aqui gente, eu vou repetir, a proposta dele é ser realmente básico, se a gente já vai com, né, com muita expectativa, a decepção é grande, né? então o que, é que eu posso falar para vocês, a tela é apenas HD, não é aquela tela Full HD, mas como vocês estão vendo aí, ela tem um nível de cor aceitável, um nível de brilho também ok ali. O ângulo de visão, como vocês estão vendo, meio de lado aí, diminui, claro, um pouco as cores, não fica aquela coisa linda, mas dá para enxergar também. Então no quesito tela, eu acredito que esteja de bom tamanho para a proposta dele, tá gente? Lembrando que a proposta dele é ser realmente básico. Outra coisa que eu gostei nele, foi isso aqui, o teclado numérico. Bem simples, né? Eu lembro, vocês lembram que eu já fiz vídeo de um, de um Zenbook, de um Asus, né? Que eu tinha. E ele, cara, tem um que tem uma tela aqui. Aqui é uma tela, é sensacional. Isso aqui, digamos que é uma versão baixo custo daquilo que a Asus faz, né? E olha que legal. Se liga só, eu vou abrir aqui a calculadora, ó. Notem que tem que ter um pouco de paciência, né? Tem que ter um pouquinho de paciência para mexer, mas dá para mexer, ó. Vou abrir a calculadora e aí o que é que acontece? Tá funcionando o mouse, tá vendo? Ó, tá funcionando o mouse. Aí eu vou dar dois cliques aqui, tá vendo aqui? Ó, se liga, ó, um, dois, pronto. A partir desse momento, não funciona mais o mouse. O que é que funciona? Funciona o teclado numérico: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, zero aqui, porcentagem, os símbolos aqui e o enter, né? O enter para você dá o, dá o ok. Você pode clicar o enter aqui também, mas aqui fica bem mais prático. Então eu gostei, confesso para vocês que eu gostei. Principalmente, ó, quando você precisa fazer uma conta, alguma coisa assim, serve bastante isso aqui. Eu só achei que faltou algum ledzinho, alguma luzinha para indicar que você tinha ativado ou desativado o modo teclado, né? Se tivesse, seria show de bola. Mas com certeza um ledzinho aqui já ia aumentar uns 200 reais no preço do notebook. Outra coisa, botão direcionado aqui, exclusivo para Netflix. Você aperta e ele abre o aplicativo uh, da Netflix. Eu acho isso legal, mas ao mesmo tempo um pouco desnecessário, né? Para ser bem sincero com você, eu acho que não faz tanta diferença assim no notebook. É só mesmo para ficar bonito aqui o teclado com o nome Netflix. Que por falar em teclado, gostei o espaçamento da, da, das teclas, eu acho que tá, tá de bom tamanho. É uma de teclas considerável aí, considerada confortáveis ao clique, gostosa assim de clicar. Um pouco barulhento, um pouquinho dura, firme. Não, não, não achei ruim, não. Confesso para vocês que eu não achei ruim a questão do teclado aqui. Sabe o que, que eu achei ruim? Olha só, isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o aplicativo de câmera para a gente testar a webcam. Ela realmente é muito, mas muito básica. Não poderia ser diferente, né, gente? Ó, ó, tá vendo? Ó, o arrastado. Isso aqui para você fazer uma videochamada, cara, vai ficar muito, mas muito ruim a sua imagem lá do outro lado. Mas é um quebra galho, né, gente? É um quebra galho mesmo essa câmera. Talvez você precise de, um, de uma imagem um pouco melhor, você compra um webcamzinho aí da Logitech e aí vai melhorar bastante a qualidade. Outra coisa, outra coisa que eu tenho que falar para vocês. Deixa eu botar aqui uma música, NCS. Tem muita gente que vai que música é essa que tu sempre escuta, não sei das quantas, ó. Uma música que eu sempre gosto de usar aqui nos vídeos é essa daqui, ó. Essa tal dessa Shine. Ela tem uma batida muito legal e é boa pra gente testar o sistema de áudio, né, dos dispositivos. No caso, aqui, eu vou botar, ó, no 100% e aqui eu vou colocar 
no 100% também. Notem que vocês vão ver, vão ouvir, ó, uma qualidade bem ruimzinho, ó. Tá vendo, ó? Ele tem umas caixinhas, são duas, são dois fones. Aqui, só que de muito baixa qualidade, gente. Não tem grave nenhum, não tem qualidade sonora nenhuma. Eu comparei com... Lógico, não, nem deveria ter feito isso. Mas eu botei a mesma música aqui e no meu MacBook. E o MacBook tem três vezes mais volume e 200 vezes mais qualidade sonora do que ele. Óbvio, a, a proposta é totalmente outra. Né? Nós estamos falando de um produto realmente premium. Esse aqui, ó. Isso aqui é um dispositivo de 11 mil reais. E aqui nós estamos falando de um, de um dispositivo que hoje está custando uns 1.500 reais. Então não é para estar comparando, mas é só para você ter uma certa referência, né? Que realmente a qualidade aqui é bem, bem ruim de áudio e ali é muito, mas muito boa. Mas vamos lá, dito isso, falei aqui os pontos negativos, os pontos positivos que eu achei. Vamos falar do desempenho. Gesiel, aí me diz aí, cara. Eu estava até aqui na... Na Amazon, né? Uma loja que eu realmente gosto demais. E ele tá com um preço muito interessante aqui, ó. R$ 1.499 em até 10 vezes sem juros e frete grátis, cara. Frete grátis. Muito, muito boa a, 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 aqui na Amazon. Só que tem um porém, tá, gente? Tem um porém nesse aparelho que me deixa triste. Que é o fato dele ter apenas 64 GB de armazenamento interno. Então, eu já digo para vocês. Se você pretende comprar esse notebook e para instalar programas, joguinhos, isso e aquilo, na memória interna, eu não acho uma boa ideia, de jeito nenhum, porque vai encher muito rápido. O sistema operacional, só para vocês terem uma noção, gente, ó, vem cá. Só o sistema operacional aqui já ocupa praticamente a metade da memória, fazendo com que fique aí algo em torno de 33 GB disponível. Você começa a botar um vídeo aqui, baixa um vídeo, baixa uma música, vai aqui, faz isso, instala um programa, já era. Isso aqui vai embora assim, ó, num piscar de olhos. É tanto que eu aconselho, por exemplo, a você que vai comprar esse notebook, a usar tudo que der para você usar online, você use. Por exemplo, hoje em dia, eu, eu particularmente não baixo mais nem o pacote Office, nem o do... Nem eu não preciso baixar nenhum programa de edição de texto, nem nada. Tudo eu uso aqui o formulário do Google, né? Tanto a questão do formulário, eu faço aqui alguns sorteios lá do grupo GT Ofertas, que inclusive tem link aí na descrição para vocês entrarem, não paga nada para estar tá lá. Uso aqui o documentos, né? Para se eu precisar escrever algum roteiro, alguma coisa. Então, eu tento usar o máximo possível pro, é, coisas online. E eu recomendo muito que vocês façam isso também, muito para economizar a questão do armazenamento interno, como a questão do desempenho também. Porque olha só, o processador que esse notebook tem é o Intel Pentium modelo N3700. É um quad core né, 14 nanômetros, eu não vou estar tá entrando muito em detalhes né, sobre essas especificações, mas saiba que é um processador básico, tá? Tem que realmente é para esse tipo de proposta, para dispositivos focados no custo-benefício, ok? Em termos de memória RAM, temos 4 GB de memória RAM de DR3 e o armazenamento interno, que eu acho que é a pior, que dá para a gente falar assim, que é o que realmente deixa bastante a desejar nesse dispositivo, inclusive eu pesquisei bastante, é, se tinha como expandir a memória dele, colocar um SSD e tal. Não achei nenhum vídeo falando sobre isso, nem nada relacionado a isso, infelizmente. Até porque a placa dele, o que eu, o que eu achei, o conteúdo que eu achei é que a placa dele é desse tamanho. É do tamanho de uma, de uma placa de um tablet. Inclusive ele até esquenta um pouquinho às vezes nessa região aqui. Por falar em esquentar, eu estava lendo né, o relato de pessoas que compraram esse notebook. A maioria né, até disse que ok, Tava esperando, ó, é basicamente isso mesmo, não tava esperando um desempenho absurdo e tal, mas eu vi um ou outro comentário criticando a questão da bateria, né? Ela morre muito cedo, no meu caso não foi assim, ele aguentou algo em torno de, de 4 a 5 horas de reprodução no YouTube via Wi-Fi. Eu acho um número ok, eu acho um número legal para esse, esse dispositivo, mas eu vi outras pessoas falando que quando tira do carregador, quando tira a fonte, a bateria não aguenta sustentar ele ligado e aí ele desliga. Que nesse caso, se acontecer com você, por exemplo, não sei se vai acontecer, pelo que eu vi não é todo mundo, eu recomendo muito que você mande 
da garantia, velho. De devolva o produto. Outra coisa que a galera tava criticando, o fato da tela começar a piscar. Muito provavelmente isso acontece, gente, por conta do cabo flex, né? Que passa da placa mãe aqui para o monitor, para a tela. Então esse cabo flex, às vezes ele começa a romper nessa passagem aqui e aí dependendo da posição e tal, a tela dá uma piscada e pode até apagar. Isso acontece com notebooks mais baratos às vezes assim esse não necessariamente porque é barato vai acontecer mas pode ser um problema aí de, de, de construção e tal que está ocasionando não foram não é a maioria das pessoas que tem esse problema mas uma, uma porcentagem considerável lá dentro das lojas quando eu vou olhar né a cinco estrela quatro estrela três até uma estrela é uma é uma uma porcentagem considerável das pessoas que tiveram problemas então é bom ter isso em mente tá bom se comprar esse notebook saiba que é mais para trabalhos realmente básicos acessar a internet assistir vídeo é, editar texto online de preferência entre outras coisas mais leves fechou então é isso gente vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo um forte abraço e tchau!